അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എറേഴ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിനേഴ്സ് ഒക്കെ അധികം വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബട്ട് സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ എറേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എറേഴ്സ് ഈസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നോർമാലിറ്റി ആണ് ആൻസർ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ കിട്ടും ആൻസർ ഒരാൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും വേറെ ഒരാൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ഒക്കെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ചെറിയ ചെറിയ എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് പക്ഷേ വലിയ വലിയ എറേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂവും ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്താ പറയുക എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ദ എറർ ഇൻ എ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മേ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് അബ്സൊലൂട്ട് എറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ അബ്സൊലൂട്ട് എറർ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അബ്സൊലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി എക്സ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂവും എക്സ് ടി ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മെഷേർഡ് വാല്യൂവും ട്രൂ തമ്മിൽ വാല്യൂയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ അബ്സൊലൂട്ട് ഈ അബ്സൊലൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോഴാണ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഹയർ ആകുമ്പോൾ ഈ അബ്സൊ ഈ അബ്സൊലൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ എക്സ് ഐ ചെറുതും എക്സ് ടി വലുതുമാണെങ്കിൽ ഈ അബ്സൊലൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദ റിലേറ്റീവ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സൊലൂട്ട് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ട്രൂ വാല്യൂ അഥവാ ഇ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടി ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ തൗസ മില്യൺ എറർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റിലേറ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടും പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അഥവാ ഈ റിലേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് പി പി ടി ചെയ്താൽ പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എറേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ നോക്കാം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ ഓൾസോ നോൺ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് സോഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഡിറ്റർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഓർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എററിന് മൂന്നായി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ മെത്തേഡ് എറർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എറർ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ നമ്മുടെ ബ്യൂറിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലീക്കേജസ് പിപ്പറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതുപോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ എറേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആൻസർ നമ്മളെ ആൻസറിൽ എറർ ഉണ്ടാക്കും മെയിൻ കാരണം വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കാൽപ്പുലേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അപ്പാറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻലി എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതൊക്കെ അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെത്തേഡ് എറർ ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസ് ഫ്രം ദ നോൺ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റ്
ഡിജിറ്റ് കുറച്ച് എഴുതുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണൽ വേറൊന്നേ അത് ഓരോരോ പേഴ്സണൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് വേറെ ത്രീ ടൈപ്പ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഈസിലി കറക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എറർ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ബൈ കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്യൂരറ്റ് പിന്നെ കൊറോഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മീൻസ് ഹാൻഡിലും ചെയ്യാത്ത ബട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എറർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ടൈം വെച്ച് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ഒരു കൊറോഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മിസ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വെച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എറർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെൽഫ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ലാബിലുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ ആക്കുറസി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ എറർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് മെത്തേഡ് എററേഴ്സാണ് ഈ എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ് ബൈ അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ബ്ലാ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മിനിമൈസ് ബൈ യൂസിങ് ബെസ്റ്റ് റിയാജൻ്റ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എററി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എററാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എററിൻ്റെ നേർ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ദിസ് ആർ റാൻഡം ഓർ ആക്സിഡൻ്റൽ എററാണ് ഹൂസ് എറർ സോസ് കാൺ ബി പോസിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് എറർ ആർ അൺ അവോയ്ഡബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എവറി ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റേ